కొరంది పత్రిక ఆరు పద్దెనిమిది నేను నీకు తండ్రినై ఉంటాను మీరు నాకు పిల్లలై ఉంటారు మీకు ప్రభు వారు తండ్రి మీరు ఆయన కుమారుడు కుమార్తెలు నువ్వు విశ్వాసి అయినా ఒక సేవకుడైనా నువ్వు ఏసయ్యకు కుమారుడు కుమార్తె ఈ రిలేషన్షిప్ ఎప్పుడుకు మారదు పరలోక వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఏసు క్రీస్తు వారు మన అందరికీ ఎప్పటికీ తండ్రిగా ఉంటాడు ఎప్పటికీ మనము ఆయనకు పిల్లలమై ఉంటాం నువ్వు సేవకుడైనప్పటికీ నువ్వు బిడ్డ ఏసయ్యకు బిడ్డయ్యంగా నేను విశ్వాసిగా ఉన్నప్పుడు మా అమ్మగారుకు మా నాన్నగారుకు కొడుకుగా ఉన్నాను నేను సేవకుడైన తర్వాత మా అమ్మకు నాన్నకు ఏమయ్యాను మరలా కొడుకునే అవుతాను ఇది మార్చటం కుదరదు ఏసు మనకు తండ్రి అయితే బైబుల్ చెప్తుంది కీర్తన నూట మూడు పదమూడులో ఏమని ఉందంటే ఒక తండ్రి తన కుమార్నికి కనుకరపడినట్టుగా మనకైన కనుకరపడతాడంట లుకాస్ వార్త పదిహేను ఇరవైలో తండ్రి కౌకలించాడు ఒక తండ్రి తన కుమారుడు పైన కనుకరపడినట్టుగా మన పైన కనుకరపడతాడు ఒక తండ్రి తన కుమారులను తన పిల్లలను ప్రేమించినట్టుగా మనల్ని మనతో ప్రేమిస్తాడు కానీ ఈరోజు దేవుడు చెప్పింది ఏంటి తెలుసా నేను తండ్రినైతే మీరు నా బిడ్డ అయితే నీకు నాకు మధ్యలో ఉన్న సంబంధాలు పెంపొందించబడాలంటే నువ్వు ఏం చేయాలి తెలుసా నా మాట విని నాకు లోబడినప్పుడు నా కొడుకు ఆ కుమారుడుగా ఉంటాం తండ్రి నుండి వచ్చే ఆలోచనలు ఏదైతే ఉందో ఆ ఆలోచనలు మనకు తండ్రి అయిన యేసు ప్రభుకు ఉన్న సంబంధాన్ని బలపరుస్తాయి సామెతలు మూడు పదకొండు చదువుతాం నా కుమారుడా నా కుమారుడా యహోవ శిక్షను తృణీకరింపవద్దు ఇక్కడ శిక్ష కాదు యగోవ ఆలోచనను యహోవ ఆలోచనను యగోవ ఆలోచనను శిక్షణ యగోవ శిక్షను ఆయన ఎవరిని శిక్షించేవాడు కాదు గాడ్ నెవర్ పనిష్ ఎని వన్ దెన్ వాట్ ఇస్ మీన్ శిక్షించటం ఏంటి అర్థం జాగ్రత్తగా వినండి ఇక్కడ శిక్షించడం కాదు యగోవ ఇచ్చే సూచనలను తునీకరించవద్దు యగోవ ఇచ్చే ఆలోచనను తునీకరించవద్దు ఆయన గద్దింపునకు విసుకోవద్దు ఆయన గద్దింపునకు విసుకోవద్దు తండ్రి తండ్రి కుమారుల మధ్యలో సంబంధాన్ని పెంపొందించే ఒక కార్యం ఏంటంటే ఆయన ఇచ్చే ఆలోచనలకు మనం లోబడటం ఆయన ఇచ్చే కౌన్సిల్ ఆయన ఇచ్చే కౌన్సిల్కు లోబడటం ఆయన ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్టర్ హీస్ ఏ ఇన్స్ట్రక్టర్ ఆయన ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్కు లోబడటం ఆయన చూపే త్రోవకు లోబడటం ఈ పద్ధతిలో కొనసాగితే మీ సేవ బాగుంటుంది మీ కుటుంబం బాగుంటుంది మీరు వర్ధిల్లుతారు మీరు దీవించబడతారు ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండగలుగుతారు అన్నిటికీ పైపడిగా ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటంటే తండ్రి కుమారుల యొక్క ఆ సంబంధం నానాటికి మెరుగుపడటానికి ప్రారంభిస్తాయి డెబ్బై ఎనిమిది కీర్తన మొదటి మూడు వచనాలు చదువుతాం నా జనులారా నా జనులారా నా బోధకు చెవి ఒగ్గిడి నా బోధకు అనగా మరలా ఇక్కడ నా ఆలోచన నా జనులారా నా జనులారా నా బోధకు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ప్రభు మనల్ని ఏమని సంబోధించాడు ఆయన మనల్ని చూసి నా బిడ్డలారా నా జనులారా నాకు సుఖీలారా నాకు సొంతమైన వారులారా నా సొంతమా అనాలంటే నువ్వేం చేయాలి ఆయన ఆలోచనకు ఆయన పలికే మాటలకు లోపడాలి ఎందుకు నా పరిచర్య విస్తరించట్లేదు ఎందుకు నా జీవితం మెరుగుపడట్లేదు ఎందుకు నా జీవితం అభివృద్ధి అవ్వట్లేదు అంటే ఒకే ఒక మాట ఆయన 
ఆలోచనకి నువ్వు సమయం ఆయన ఇచ్చ ఆయన ఆలోచన ఇవ్వటానికి నువ్వు సమయం ఇవ్వట్లా ఆయన చూచినకు నువ్వు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వట్లా మనలను ఎంత ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నాడో అంత ఎక్కువ ఆయనల నుండి మనకి ఏమొస్తాయి చూచనలు వస్తాయి ఆ చూచనలను వినటం గ్రహించటం పాటించటం కూడా జరగాలి అప్పుడు మీ సేవ అంత విస్తరించడానికి ప్రారంభిస్తాయి దేవుడు ఒక గొప్ప పని ముట్టుగా మమ్మల్ని వాడుకోగలుగుతాడు నువ్వు ఆశీర్వించబడతావు అనేకులకు ఆశీర్వాదం అవుతావు దేవుడిని ఉన్నతంగా దేవుడు దీవించగలుగుతాడు ఇస్రాయిల్ చేసిన పెద్ద పొరపాటు ఏంటి చెప్పనండి కీర్తన నూట ఆరు పదమూడులో ఉంది చూడండి ఆయనను వారు ఆయన కార్యములను ఆయన కార్యములను వెంటనే మరిచిపోయి వెంటనే మరిచిపోయారు తర్వాత ఆయన ఆలోచన కొరకు కనిపెట్టక కనిపెట్టుకొనకపోయి ఆయన ఆలోచన కొరకు కనిపెట్టుకొనకపోయి కనిపెట్టకపోయి ఇదే వాళ్ళు చేసిన పెద్ద పొరపాటు అండి ఇస్రాయల్ ప్రజలు చాలా నష్టపోయారు దో దే హావ్ ద ప్రామిస్ దో దే హావ్ ద బ్లెస్సింగ్ దో దే హావ్ ద ప్రాఫసీ దో దే హావ్ ద గ్రేట్ లీడర్ మోస్ దే గుడ్ ఇన్ సీ ద బ్లెస్సింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే గుడ్ ఇన్ సీ ద బ్లెస్సింగ్ దే గుడ్ ఇన్ సీ ద బ్లెస్సింగ్ ఇన్ ద లైఫ్ the only reason is they are not wait for the god's counsel vaallu devuni yokka aalochana koriki em cheyalagapoyaru kanipettalagapoyaru how many of you know that one of the name of jesus is counselor christ varike ivabadina naamalo okati entante aina aalochana karta yesaka 96 yela yenaga manaku sisu puttenu మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను ఆయన భుజం మీద రాజ్యభారముండు ఆశ్చర్యకరుడు ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి నిత్యుడగు తండ్రి సమాధాన కర్తయగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడును నువ్వు పై నుండి పరం నుండి వచ్చిన ఆలోచన స్వీకరిస్తే ఎవరిని స్వీకరించినట్లు లెక్క ఏసును స్వీకరించినట్లు లెక్క ఎలాగా ఆయన ఆలోచన కర్తగా నువ్వు దేవు నుండి వచ్చిన ఆలోచనకి సెవి ఒక్కతే దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటే ఎవరిని రిసీవ్ చేసుకున్నట్లు లెక్క అంటే సాక్షిార్థగా ఏసు క్రిస్తు నువ్వు స్వీకరించినట్లు లెక్క కారణం ఏంటంటే ఆయన పేరు ఆలోచన కర్త ఆయన ఆలోచనను మనము స్వీకరిస్తే ఏసును స్వీకరించినట్టు ఎందుకంటే ఆయన పేరు ఆలోచనకర్త కుటుంబంలో సంతోషం లేదు మినిస్ట్రీలో సంతోషం లేదు పోని బయట నీళ్ళు నీలోనే నువ్వు హ్యాపీగా ఉంటున్నావు అంటే అది లేదు యువ్ ఆర్ నాట్ హ్యాపీ యువర్ సర్ ఆల్ ద టైమ్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ గ్రీవ్నెస్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ దో యు హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ దో యు హ్యావ్ ద ఫ్యామిలీ యు ఆర్ నాట్ హ్యాపీ అట్ ఆల్ నీకు కుటుంబం ఉన్నా పిల్లలు ఉన్నా భార్య ఉన్నా మినిస్ట్రీ ఉన్నా తోడ పుట్టిన వాళ్ళు ఉన్నా కొడుకులు ఉన్నా కూతురులు ఉన్నా విశ్వాసులు ఉన్నా అందరూ ఉన్నా నీ హృదయంలో ఏదో ఒకటి కొరత కనపడుతుంది ఏదో ఒక సమస్యలు ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది ఏదో ఒక బాధ నీలో నిన్ను తరుముకుంటా వస్తా ఉంది దానికి కారణం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు యేసును ఒక రక్షకుడుగా మాత్రం కాదు ఆయనను ఆలోచన కర్తగా నువ్వు స్వీకరిస్తే ఆయన ఆలోచన పాటించగలిగితే ఆయన ఆలోచన పాటించగలిగితే ఆశీర్వాదం కలుగుతాయి ఎవ్రీ భాషలో ఈ ఆలోచన అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే సా సా అంటే అర్థం ఏంటంటే సా అంటే చూడని అర్థం కాదు సా అంటే ఏ కాన్ఫిడెంటల్ డిస్కషన్ నీకు దేవునికి మధ్యలో జరిగే రహస్యమైన చర్చ అదే సా అంటే అర్థం ఈ ఆలోచనలు దేవు నుండి నువ్వు డైలీ పొందుకోవాలి ఇట్ షుడ్ బి అ డైలీ బ్రెడ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ద కాన్ఫిడెన్షియల్ డిస్కషన్ బిట్వీన్ యూ అండ్ గాడ్ షుడ్ బి అ డైలీ బ్రెడ్ దేవునికి నీకు మధ్యలో జరిగే ఆ సంపాషణ ఆయన చెప్పే ఆ రహస్యన మర్మముతో కూడిన ఆ యొక్క ఆలోచన ఏదైతే ఉంది ఉందో అది సంవత్సరానికి ఒక్కసారి కాదు అనుదీనపు జీవితం అయిపోవాలి దేవుని యొక్క ఆలోచన ప్రకారం నడుచుకోవటానికి మీరు సీరియస్గా తీసుకోవట్లా అందుకొరకే మీ జీవితంలో దెబ్బల మీద దెబ్బలు తగులుతూ ఉన్నాయి ఇస్రాయల్ ప్రజలు చాలా దెబ్బలు తిన్నారు మీరు నూట నూట ఆరోజు కీర్తన 
ఆ పదమూడు తర్వాత చదవండి పదమూడు పదినాలుగు పదిహేను అలా ఇరవై రెండు వచ్చినాలు చదవండి చివరికి ఇస్రాయిల్ ప్రజలు ఎంత దిగజారిపోయారంటే విగ్రహారాధన మొదలు పెట్టేశారు ఏ విగ్రహారాధన అయితే అసహించుకున్నారో అదే ఆదరించారు అదే గుండెలో చేర్చుకున్నారు కారణం ఏంటి తెలుసా అండి దేవునకు ఆలోచనకు కనిపెట్టలేదు లేని పోడి గొడవలో లేని పోడి తలనొప్పులు చాలా మంది జీవితంలో కనపడుతున్నాయి ఒక సేవకుడు ఎదుర్కొని సమస్యలను ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు లేని పోని తలనొప్పులు తెచ్చుకున్నారు లేని పోని బాధలు తెచ్చుకున్నారు ఎవరితో నా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుతున్నాడు ఈ రోజు నీ జీవితంలో ఉండకూడనిది ఏదో ఒకటి తగిలించుకున్నా నిన్ను పీడిస్తుంది నిన్ను వెండాడుతుంది నీ మైండ్ ను కరాబ్ చేస్తుంది బాధలు సమస్యల మీద సమస్యలు బాధలు వెంబడి బాధలు దీనికి పరిష్కారం ఏంటి ఇప్పుడైనా తండ్రి మాటను వినటం వలన వచ్చే ఆశీర్వాదం తండ్రి ఆలోచనకు సెవియొక్కితే నువ్వు మరలా చిగురిస్తావు మరలా దీవించబడతావు మరలా నీ జీవిత ధన్యకరంగా మారుతాయి దేవుని మయమును చూస్తావు అద్భుతాన్ని చూస్తావు నువ్వు చేసేది నీకు నచ్చవచ్చు నీ కుటుంబీకులకు నచ్చవచ్చు ఊర్లో ఉన్న పెద్ద మనిషికి నచ్చవచ్చు కానీ అది దేవుని నుండి వచ్చిందా లేదా అని చూడాలి కొన్నిసార్లు పరము నుండి వచ్చే ఆలోచనలు స్వీకరించడం మనకు కొంచెం కష్టతరంగా కనపడవచ్చు ఈ కార్యాన్ని చేయటం నా నా వల కాదయ్యేమో ఈ ఆలోచనకు లోబడటం నా వల కాదయ్యేమో అని చెప్పి అనిపిస్తాయి కొంచెం కొన్నిసార్లు నొప్పిగా కూడా ఉంటాయి బాధగా కూడా ఉంటాయి ఇదేంటి దేవుడు ఇలాగ మాట్లాడాడు ఏంటి ఇట్లా సలగ ఇచ్చాడు ఏంటి ఇట్లా ఆలోచన ఇచ్చాడు ఏంటి అని మనకు నొప్పిగా అనిపిస్తాయి కానీ అది దేవుడి నుండి వచ్చింది కనుక వాటిని మనం చేసినప్పుడు దాని యొక్క ముగింపు దాని యొక్క రిజల్ట్ ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాయి ఒక నూతనత్వంలో నేను ప్రవేశ పెడతాయి కొత్తతో నీళ్ళు కలుగుతాయి లోతు చేసిన పొరపాటు ఏంటి తెలుసా అండి దేవుని ఆలోచన కోసం కనపడలే నడుస్తూ వచ్చాడు అలా చూస్తే గ్రీనిష్ గా కనపడింది పచ్చగా కనపడింది బైబుల్ లో రాయబడి ఉంది లోతు కంట ఏదో తోట వల్లే కనపడిందంట ఏది సోదము కుమారి ఏదో తోటలాగా దేవుని తోటలా కనపడిందంట ఆ పచ్చతనం చూసి ఇంకా అయ్యగారు దానికి సరెండర్ అయిపోయారు ఇదే జీవితం అనుకున్నాడు లాస్ట్కి ఏమైంది చెప్పండి భార్య ఉప్పు స్తంభం భయంకరమైన పాపాత్మ నిండిన ఊరిలో తన యొక్క జీవితాన్ని గడపాల్సి వచ్చింది ఇంకా వారితో పోరాడటమే సరిపోయింది వారితో గొడవాడుకోవటమే సరిపోయింది నీతిగా బ్రతకటానికి కోసం గొడవాడటమే జరుగు జరిపోయింది ఈ చర్చకు పది మంది నేను ఉన్నప్పుడు ప్రస్తుత సేవ చేసే ఊరికి పది మంది వస్తున్నారు నేను ఈ ఊరు వదిలేసి ఆ ఊరు వెళ్తాను అక్కడికి వెళ్తే వంద మంది వస్తామంటున్నారు దసం భాగాలు ఇచ్చే వాళ్ళు వస్తామంటున్నారు టీచర్లు వస్తామంటున్నారు ఇంజనీర్లు వస్తామంటున్నారు బిజినెస్ మ్యాన్ వస్తానంటున్నాడు కాబట్టి అక్కడ నాకు కలిసి వస్తాయి కవర్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఈ సేవ మానేసి అక్కడ పోతానని పోయావంటే నీకు లోతుకు జరిగినట్టే నీకు జరుగుతాయి నువ్వు ఎక్కడ పిలువబడ్డావో ఎక్కడ దేవుడిని సేవ చేయమన్నాడో అక్కడ నువ్వు సేవ చేసుకుంటా వస్తే ఇప్పుడు కాకపోయినా రేపైనా నేను దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు రేపైనా నేను వర్తల చేస్తాడు రేపైనా దేవుని యొక్క మహిమను చూస్తావు పరలోక తండ్రి యొక్క ఆలోచనకు లోబడే వాడు ఎవడో వాడు సేవకుడైతే సేవలో ఉన్నతంగా ఆశీర్వదించబడతాడు తండ్రి ఆలోచన ప్రకారం నడిచేవాడు ఏ విధంగా దీవించబడతాడో మొదటి సామీల గ్రంథము పదిహేడు పదిహేడు చదువుతా యశ్రీ తన కుమారుడైన దావీదును పిలిచి యశయ తన కుమారుడైన దావీదును పిలిచి నీ సహోదరుల కొరకు వేయించిన ఈ గోధుమలలో ఒక తూమేడను ఈ పది రొట్టెలను తీసుకుని దండులోనున్న నీ సహోదరుల దగ్గరకు త్వరగా పొమ్ము మరియు ఈ పది జున్ను గడ్డలను తీసుకుని పోయి వారి సహస్రాధిపతికిమ్ము నీ సహోదరులు క్షేమంగా ఉన్నారో లేదో సంగతి తెలుసుకుని వారి యొద్ద నుండి ఆనవాళ్ళు ఒకటి తీసుకుని రమ్మని చెప్పి పంపివేసాను ఈ ఆలోచన లేదా ఈ మాట దావిదికి నచ్చకపోయి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఆయన సహోదరులు ద్వేషించారనే దానికి ఒక ఉదాహరణ 
మంచిది చేయడానికి వెళ్ళి తన సహోదరు సహోదరు దగ్గర ఉండే కీడు శోధన తెచ్చుకొని వచ్చాడు దావీదు వాళ్ళకు వాళ్ళ నాన్నగారు ఒక పెద్ద లగేజ్ ఇచ్చాడు ఇది ఇచ్చేసి రా అని చెప్పి ఒక ఆలోచన ఇచ్చాడు ఇది ఒకవేళ దావీదికి కష్టంగా అనిపించి ఉండవచ్చు హీ గాజ్ హీజ్ ఓన్ మినిస్ట్రీ హీ గాజ్ హీజ్ ఓన్ డ్యూటీ తనకు సొంత పని ఉంది గొర్రెలను కాయటం కానీ గొర్రెలను నేను చూసుకుంటానులా ఎవరో ఒకరికి అప్ప చెప్తాను నీ గొర్రెలను మొదటికి వెళ్ళి ఇచ్చేసారా అంటాడు పోనీ ఇచ్చాడు ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన్ని అప్రిషియేట్ చేశారా ఆయన సహోదరులు అప్రిషియేట్ చేశారా ఇరవై ఎనిమిది అతడు వారితో మాట్లాడినది అతని పెద్ద అన్నయ్యకు ఏలియాబుకు వినబడగా ఏలియాబు నాకు దావీదు మీద కోపం వచ్చి అతనితో నీవి ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చితివి అరణ్యంలోని ఆ చిన్న గొర్రె మందను ఎవరి వశము చేసితివి నీ గర్వమును నీ హృదయపు చెడుతనమును నేను ఎరుగుదును గర్వమును హృదయపు చెడుతనమును నేను ఎరుగుదును ఎరుగుదును ఎరుగుతున్నానని కాదు ఎరుగుదును అంటే దావీదు ముందు నుండే చెడ్డోడు ఒక రాంగ్ పిక్చర్ తో ఉన్నాడు వాళ్ళ అన్నయ్య నీ యొక్క హృదయపు గర్వ నేను ఎరుగుదును నువ్వు చెడ్డవాడు అని నాకు బాగా తెలుసు అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు ఎంత బాధకరమో చూడండి ఒకవేళ దావీదు బాధపడుతూ వెళ్ళాడేమో నానా మా నాన్న రోడ్లో అడుకున్న వాడికి వెళ్ళి ఇచ్చేసి రమ్మంటే ఇచ్చేసి వచ్చేవానేమో లేకపోతే కాలు చేతులు సచ్చిపడిపోయి పలాన పనుల ఊరిలో పక్షవాదంతో బాధపడుతున్న వ్యక్తికి ఇచ్చి రమ్మంటే సంతోషంగా ఇచ్చి వస్తానేమో కానీ నన్ను ద్వేషిస్తున్న నా పుట్టుక నుండే నన్ను ద్వేషిస్తున్న నన్ను బాధ పెడుతున్నా నన్ను లేనిపోని మాటలు అవమానిస్తున్న ఆ వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళమంటున్నాడు ఏంటి చెప్పి మొదటిగా బాధ కలిగింది ఏమో దావీదికు కానీ అది ఎవరి నుండి వచ్చింది తండ్రి దగ్గర నుండి వచ్చింది అది ఆయన తండ్రి దగ్గర నుండి వచ్చింది ఆ తండ్రి మాటకు నో చెప్పలేదు నిన్ను అభిషేకించబోతున్నాడు రా రా అనగానే నన్ను అందరూ ఇంట్లో ఉంటే గొర్రెల మంది దగ్గరికి పంపించారు ఇప్పుడు నన్ను రమ్మంటున్నారు ఏంటి నేను రా అనలేదు అప్పుడు లోపడ్డాడు ఇప్పుడు లోపడుతున్నాడు ఫలితం రాజరిగముల ప్రవేశించాడు ఒక వ్యక్తి తండ్రి యొక్క ఆలోచనకు లోబడితే స్పందిస్తే సరి అయిన రీతిలో స్పందిస్తే ఆ వ్యక్తికి కలిసి వచ్చే కార్యం ఏంటంటే ఎటువంటి వాడైనప్పటికీ రాజరీగ జీవితంలో ప్రవేశిస్తాడు పరిశుద్ధము నమ్మకమైన మా పరలోక తండ్రి నీకు వంద నాలుగు స్తోత్రాలు ప్రభా నీ ఆలోచన విని దాని ప్రకారం నడుచుకోలాగిన నీ ఆత్మను మా ఎందు ఉంచమని అడుగుతున్నాను పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధి దేవునకు ఆఖ్ని తాగనగాక దేవునకు అభిషేకం తాగనగాక పరలోక వెలుగు తాగనగాక పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధి ఇప్పుడే నింపునగాక దేవునకు మహిమ ఇప్పుడే నింపునగాక ఏ సునామల స్వస్థత వచ్చిన గాక కృపాక్షేమములు మీ వెంట వచ్చిన గాక ఇదిగో నూతనమైన కార్యం జరిగిన గాక రాజులకు సువార్త చెప్పేవారుగా గొప్ప వాళ్ళకి సగితో మీ మాట వింటున్న వారుగా దేవుడు చేయిన గాక ఇప్పుడే అభిషేకాన్ని విడుదల చేస్తున్నాడు ఇప్పుడే అభిషేకించండి ప్రభా మీరే దీవించి బలపరచమని ముద్ర వేసి పంపించండి ప్రభా ఎవరి మీద హస్త నిక్షేపణ ప్రార్థన ఈరోజు చేయబడుతుందో వాళ్ళందరూ అభిషేకించబడుదురు కాక దేవుడి ఆత్మతనిపడుదురుగాక ఈ మహిమతో నింపండి ఆశీర్వదించమని ఏసు నామలు అడిగి పెడుకుంటున్నాం తండ్రి